Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di MotoGP22 Incredibilmente risbuca fuori lui che manca da un po' Ma ragazzi, voglio subito essere sincero con voi Per la verità, il nuovo superbike che abbiamo provato, MotoGP22 Mi piacciono come giochi, soprattutto, devo dire, superbike Concettualmente lo adoro Ma ragazzi, non riesco più a trovare il piacere e la voglia di correre contro queste IA che sostanzialmente sono uguali non mi dà nessuno stimolo, non c'è dinamismo non c'è un senso di progressione come succede su Formula 1 per esempio, nuova stagione tutto diverso, bellissimo qui questa cosa non accade, quindi dispiace perché soprattutto per il ritorno di Superbike ero molto molto felice ma le carriere in questo momento mi stanno veramente sui coglioni però, 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 vi voglio dire anche un'altra cosa, qui c'è un'occasione da non perdere, vedete che siamo già sulla Nine Season 2009 è proprio questo, in questo perlomeno, che vorrei, vorrei ritrovare un pochettino il piacere delle due ruote insieme a voi, anche perché sarebbe un vero peccato, visto che ormai siamo oltre metà novembre qua tra due o tre mesi si comincerà a parlare di nuovi capitoli di MotoGP 23, chissà se non anche di Superbike 23 poi dipende dal successo che avrà avuto il titolo, purtroppo sarà inferiore sicuramente a questo, però ragazzi la cosa migliore che hanno fatto su questi titoli negli ultimi anni noi ce l'abbiamo qui davanti adesso questa Nine Season 2009 e guardate quattro sostanzialmente appuntamenti prima di finirla io sono curioso e mi dispiacerebbe mollarla lì è un po' che non la facciamo eravamo arrivati dopo Misano Misano è stata una bella botta poi ci siamo un pochettino fermati ma avevo promesso che l'avrei finita l'avrei terminata anche perché è una mia proprio voglia una mia curiosità eh? questa sorta di tributo storico alla stagione 2009 che fu sicuramente spettacolare Certo, soprattutto per i tifosi di Vale Ma anche in generale Abbiamo potuto rivivere alcune livree fantastiche Hayden, Stoner, che poverino Poi cominciava a stare un po' malino Io credo che per non perdere completamente Il filo delle due ruote Che sarebbe veramente un peccato Che voi ragazzi, so che ci tenete, vi piace Ma lo dite a me, d'altronde io le adoro Le due ruote, quindi Vediamo un pochettino questa Season 9 2009 E almeno come, come un obiettivo portato a casa no? Siamo alle Storil tra l'altro, pista che forse neanche tutti conosceranno io da guidarci compreso, non ho proprio la più valida idea, quindi attenzione, sono due episodi, uomo sulla luna questo perché mi sa che fu il festeggiamento di Orge finalmente la mettere in... Cioè, dominando sia le prime che le seconde libere con tre decimi di vantaggio vantaggio del genere, la sua strategia è una sola spingere e staccare gli avversari vedi, vediamo un pochettino, me lo ricordo me lo ricordo, il casco astronauta di Orge, or dunque Oh, torna un po' questo cinema bello della MotoGP. So it was a great race. A great battle with uh, with Jorge, with Tony and uh, also with Dani at the end. It was a perfect weekend. Questa è la vittoria di Misano però. I knew that it's going <laughs> to be a beautiful race. Vale half uh, all the weekend the best pace. It's good, second position. 13 17, vedete siamo quasi alla fine. fine. Rossi ha 30 punti di vantaggio, ma ce ne sono altri 100 da assegnare. Ah sì. Non è ancora al sicuro che si stone è tornato. Non rimesso al 100%, ma è pronto per la pista. Physically much better. I mean, I've got sore sore arms, you know, I haven't been riding a lot recently. I'm actually riding well, you know, I can pick up the bike. It was uh, a really good feeling. Lo scenario peggiore per Rossi okay, è sì. che nelle ultime quattro gare Lorenzo, Stone e Pedrosa finiscano davanti a lui. Eh, Il già. suo vantaggio andrebbe in guaio. Nulla è da escludere. We can take risk, you know, we, we, we don't have anything to lose. Uh, Valentino Justo. have to win the championship and we, we have to try it. That is not impossible. Bella questa livrea grigia anche della Yamaha. E Storille ragazzi è tosto eh anche. Ancora quattro gare. Ecco Devi qua. Devi vincerle tutte. Ok. E questo è quanto. Punto, Sono basta. Pedrosa e vai. Perfetto, oggi l'astronauta Org è nelle nostre mani. Oh. Bello ma non conosco il circuito. Traiettoria un po' più larghina di Org. Qua non si corre più perché come potete notare la pista è molto stretta, vagamente pericolosa direi per queste moto. 
però era spettacolare, simbolica, amata da tutti. Andiamo qua in uscita. No, oh, pensavo di dover girare là in fondo. Oddio, ho fatto un danno pazzesco. È vero, c'è lo scavino, riproviamo. Eh ragazzi, c'è da dire che comunque siamo belli freddi con il gioco. L'ultima volta che ho preso in mano MotoGP è l'ultimo video sostanzialmente che è uscito. Senza se, senza ma. Se a questo uniamo anche la difficoltà aggiuntiva e molto persistente di Estoril, si capisce che non è facile. Qua va a cercare un bel incrocio Lorenzo, vediamo se esce più forte danni. Eh, direi che esce più forte danni mamma mia vediamo se adesso abbiamo un po' di consapevolezza perlomeno di dove andare a fare quella folle variante folle adesso se la riusciamo a prendere vi faccio vedere che cazzo di roba è ci siamo quasi qua Lorenzo riesce ad essere abbastanza pulito Dentro qui Guardate qua ragazzi Quest Questa è follia In salita La moto praticamente non ci sta eh, Pedrosa giustamente ha provato un incrocio È impossibile da fare E qua c'è l'ultimo curvone verso destra Che immette sul traguardo È una mega percorrenza da fare bene Prendo Pedrosa come riferimento per la staccata perché sennò non arrivo. Non lo so se arrivo lo stesso. Sì, invece. Uscirà meglio lui. Lorenzo. Insiste, tiene la linea. Bello questo duello. E adesso si rifà, mi sa, la parte da dove è iniziata la sfida. Destra, su. Questa sembra un po' Barcellona. Ricorda un po' Barcellona questo tratto E poi c'è una curva in fondo qua tra l'altro Che ricorda la quercia Perché se ci fate caso Guardate è ora Staccatona forte Si entra super super pinzati e lenti E poi in accelerazione si riapre Tipo in uscita dalla quercia Che poi si va verso il tramonto Però il tramonto non ci assomiglia Attenzione Troviamo intanto le affinità Tra i vari circuiti E Storillo ovviamente ma si nota palesemente quanto è stretta la carreggiata, è ovvio che non, non ci si corra più. Vediamo adesso se riusciamo a farla un po' meglio questa chicane della follia, cioè veramente della follia. È una roba da matti. Adesso attenzione, ultima percorrenza verso destra, l'abbiamo anche fatta bene ragazzi, in questo secondo giro. Che è l'ultimo, ci dicono. Cordolo, 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 stacca la seconda posizione di un secondo, no. Mi dispiace, ma non possibile. Bello però, mamma mia ragazzi, crampi alle dita subito e storil. Come al solito, l'obiettivo bonus a noi non ci riesce, ma siamo contenti lo stesso. Bello ragazzi, eh. E storil tanta roba. Sembra una gara di mini moto, cioè molto lenta. Un paio di. sì, un paio di accelerazioni aggressive ci sono, quella curva in pieno. Però è tutto anteriore sottolinguina, diciamo, no? Con la moto così tirata, infilatina, quella variante non, non esiste, cioè è, è, è disumana, è veramente disumana. E soprattutto a livello di fisica di gioco è veramente difficile da fare pulita senza cadere che poi se ci vedevi le superbike era una figata da vederla fare però qua mica è possibile vediamo andiamo oltre sarà già tempo di secondo capitolo sì episodio 2 sono tornato i fatti contano più delle parole a ah, pedrosa mo. come far tacere chi dice che non sei quello di un tempo a ah, nostro stone eh, si è pedrosa stone. entro la fine del terzo giro sono tornato stone tre giri stavolta con casey Adesso ragazzi lo aggrediamo questo Estoril, eh? Col Ducatone. Secondo, giusto? Devo passare Pedrosa e non Lorenzo che ovviamente è super favorito. Ha praticamente già vinto. Eh, 
Allora, ci ho provato a farla pulita, ma... Difficile prendere le misure. Per poco, però. Ci siamo beccati l'avvertimentino, giusto. E via di ultimo curvone. Eh, abbiamo fatto una linea più bella. Spigolata, super uscita. Oh, guarda con la scia, Valentino. Occhio alla staccata. Eh, Casey, 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 Casey. La tiene? La tiene, la tiene. Questa, questa Ducati è una godura, ragazzi, da guidare. Oh, lunghissimo! Sopravvivi, bravo! Anche qua sembravamo lunghi in realtà, è solo la nostra traiettoria. C'è un altro giro dopo questo, guarda, rischiamo di andare a prendere pure Lorenzo, ma non credo. Comunque abbiamo preso un pochettino fiducia sulla pista, ma non la facciamo alla perfezione. Bella però, ragazzi. Vedi anche il fatto che comunque questa modalità ti porta a spasso per delle piste che altrimenti non potresti mai più vedere o provare. È una figata di per sé, anche questa. Wow, 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 wow. Come protesta, ragazzi, sto motorone in quella chicane così. Errore, errore, errore. Bene, stiamo calmi. Gas. Full. la terza posizione di mezzo secondo questa volta forse la possiamo fare questa sfida staccatona ma precisissima guadagna tanto a Lorenzo qua Stoner lo usiamo come traino importante averlo tra l'altro perché se no oh ancora lungo ma come prima ma per fortuna si può un pochettino spigolare come qua d'altronde vedete Lorenzo la chiude stretta noi cioè la, la, la inizia stretta e la chiude larga noi facciamo un pochettino di spigolo ci guadagna però perché lui ha più fiducia ma Casey è qui per dire che è tornato la prestazione c'è oh, 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 oh. è tornata a fare il Casey fossimo stati un po' più allenati era prendibile anche Lorenzo in questa challenge saremmo andati contro la realtà però wow scodata pazzesca sul cordolo vedi non si sa come prenderla quella variante cioè è troppo lenta eh però quell'errore c'ho di nuovo vale a meno di mezzo secondo Vediamo se riusciamo, ok, di nuovo mezzo secondo, vai, 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 scappa, scappa, scappa. Ok, abbiamo fatto anche la secondaria. Bello, raga, bello, bello questo reel. Wow, mi è mancata, dai. Questa modalità mi, mi piace perché ti dà nuove sfide, capito? Non è sempre lo stesso brodo. È pista nuova, obiettivi da realizzare con moto, piloti a caso, non prescelti. Molto bello, soprattutto questa seconda parte con la Ducati con Estoril già un pochettino ripassato a memoria me la sono goduta veramente tanto quindi finito? eh ragazzi qua nel giro di poco ve la, ve la finisco questa carina perché ne vale la pena vediamo qua Orge come va a festeggiare con Stoner tra sé e Valentino quindi lui è contento quello anche quello che temeva i tre avversari a podio davanti Attenzione. il vantaggio è ridotto a 18 punti tre gare alla fine 75 punti da assegnare e Casey Stoner di nuovo competitivo ecco qua è fattibile per Orge You know, I can walk, I can talk, and uh, you know, I feel, feel pretty good. Bravo, Casey, ci fa Lorenzo piacere. sta guardando alla storia. Il suo casco Pianta è un omaggio a Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna. Ma va. I wanted to celebrate it like Armstrong. Pensavo l'inventore delle cucce dei cani. The, the 40 years after the first travel to the moon. È già. Un piccolo 69. passo per l'uomo. Un grande passo per l'aspirante campione del mondo. 
Non so perché è l'anno di nascita di mia mamma. This no, is the key scherzo, the ragazzi, moment for understanding we become uh, champion. A qualunque costo, Lorenzo deve battere Rossi. La sua stagione dipende da questo. We don't have any Ma questo noi lo vedremo la prossima volta perché è cambiata la pista ci siamo un po' spoilerati la intro di Philip Island ma l'avevo già vista nell'immaginetta tra l'altro naturalmente gran premio di casa perché g quindi avrà una livrea tutta speciale sicuramente torneremo a guidare questa Ducati spettacolare e poi dopo Philip Island abbiamo Sepang e ovviamente Valencia guardate c'è un bonus l'epilogo l'epilogo che sono molto io vi dico la verità ragazzi magari voi lo conoscete già io no io non ho visto queste cose già completate magari da altri altri video cose così me la sono sempre tenuta da parte adesso però è la volta buona che la finiremo quindi mi raccomando ragazzi supportate questo finale di Nine Season 2009 la carriera speciale barra storica che avevano fatto sul MotoGP 22 e sinceramente oggi come oggi del gioco è la cosa che salvo di più che più mi piace ed è un buon motivo diciamo per portare qualcosa sulle due ruote in attesa ancora di sviluppi di aggiornamenti questo è un periodo un po' così ragazzi ma tra un paio di settimane per esempio uscirà il nuovo Need for Speed giusto il tempo di riuscire a finire questi che poi saranno dai altri due o tre episodi secondo me li facciamo fatemi sapere la vostra se siete contenti di questo ritorno va finito va finito ragazzi sarebbe un peccato lasciarlo lì perché un conto sono le carriere che tanto le abbiamo fatte 60.000 vanno a finire sempre alla stessa maniera lo sapete anche voi insomma non c'è bisogno di parlarne più di tanto adesso in questo momento esatto non c'ho voglia eh, poi vedremo ma questa qua sì quindi vi aspetto nel prossimo ragazzi date uno sguardo anche alla descrizione così venite a trovarmi tutti quanti su instagram che venerdì dobbiamo fare una cosa particolare e solo lì avrete notizie e poi mi raccomando sempre giveaway di instant gaming pienamente in atto per novembre ciao